सो वेलकाम बैक फ्रेंड्स आज के क्लस देख कि अन प्रिमाइस डिडेक्टी थे अन प्रिमाइस डिडेक्टी अबजेक्टगुलो के क्लाउड एजुअर एक्टिव डिडेक्टर मध्य माइग्रेशन करी रेप्लि रेप्लीकेट करी ये बड़ा सुविधा है तो हमारे एडि कानेक्टर कन्सेप्ट पढ़े जो बै दिस टुल एडि कानेक्ट टुलटा के यूज करते अन प्रिमाइस डिडेक्टर जे जे अबजेक्टगुलो के चाहिए क्लाउडे सिंह करब से सिंह करते तो एडि एडि कानेक्ट टुलटा के क्यों करते अन प्रिमाइस एक्टिव डिडेक्टी डाउनलोड करते हैं तो वो इन्स्टल करते हैं इन्स्टल करारे हमें ये कानेक्ट करब एजुअल एक्टिव डिडेक्टर सा तो बिफोर उ प्रोसिड कि जिसने दी जो लागे एजुअर एक्टिव डिडेक्टी थे किथेंटिकेशन है प्लस अन प्रिमाइस एक्टिव डिडेक्टी थे किथेंटिकेशन है एजुअर एक्टिव डिडेक्टी एक यूजार थे ये सिंकोनइेशन से मैनेज करार्जन एक यूजार थकते हैं जे यूजार ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट है अभी देखो कि क्रिएट करते हैं तो सपोज हमें अन प्रिमाइस एक्टिव डिडेक्टर एक यूजार क्रिएट करब जर नाम सपोज शंख हमें ये नाम दिल तो पुरो नाम कि शख एट द रेट नेटवर्क जगत डट कम ही नेटवर्क जगत डट कम क्या एखे नाम क्रिएट करी क्या अलरेडी कस्टम डोम नेटवर्क जगत एड कर फेले रईट तो हमें जी एखे को यूजार क्रिएट करते हमारे एक्टिव डिडेक्टी शख एट द रेट नेटवर्क जगत डट कम हमें नाम क्रिएट करते पर ये यूजार्ट क्रिएट करब ये ग्लोबल एडमिन रोले एसोसिएट करब दिस यूजार इज गोईंग टू बी अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर फर दिस एज यर एक्टिव डिडेक्टरि ठीक है तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल तो असाइन करते हैं सीमिलारलिमार्न प्रिमाइस कि यूजार थकते हैं सपोज ऑन प्रिमाइस एक यूजार एखे निची सपोज लेट्स टेक एन एक्साम्पल दीपक यूजार निची रईट तो दीपक जो हमें डोमिने यूजार्ट बनब तक दीपक जो और पुरो नाम जो देखी डोम नेम टा एपेंड यूजार नेम डोम नेम टाइम एपेंड हो जाए तो क्षेत्र में क्या दीपक एट द रेट नेटवर्क जगह डट कम ही एखे जो दीपक यूजार्ट क्रिएट करब दीपक एट द रेट नेटवर्क जगह डट कम एबारूजार जो स्पेशल प्रिविलेज थक दिस यूजार मास्ट बी आ मेम्बर अफ अ डोम एडमिन ग्रुप एंड एंटारप्राइज एडमिन ग्रुप हमें दोटो सेपारेट यूजारों क्रिएट करते जैसे एक यूजार के डोम एडमिन ग्रुप मेम्बर करतम और एक सेपारेट यूजार क्रिएट करें एंटारप्राइज एडमिन ग्रुपे मेम्बर करते क्योंकि एखे बेपारे कमप्लेक्स ना बेपारे सीम्पल रखी जैसे दीपक के डोम एडमिन ग्रुप प्लस एंटारप्राइज एडमिन ग्रुपे दोटो ही मेम्बरशिप दिए देव जो हमें एज यी कन्फिगार करब तक तो कन्फिगेशन स्टेपे कौन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यूजार नेम पासवर्ड चाहिए तरह अकाउंट आगे क्रिएटेड थकते हैं सीमिलारलिमार डोम एडमिन और एंटारप्राइज एडमिनों क्योंकि तो यूजार नेम पासवर्ड चाहिए तो तरह अकाउंट आगे थकते हैं तो फार्सटे देखा चीज ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एजुअल एडी के कन्फिगार करार्जन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एक लागे ठीक है जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर लागे से आगे क्रिएट कर लब और एक डोम एडमिन और एंटारप्राइज एडमिन अकाउंट क्योंकि कन्फिगार करते हैं डिंग द कन्फिगेशन और क्रेडेंशियल क्योंकि लागे तो करब एखे दीपक यूजार्ट के यूज कर नेटवर्क जगत डट कम जो अन प्रिमाइस एक्टिव डिडेक्टी डोम आज है तरह डोम एडमिन और एंटारप्राइज एडमिन हिसाब से क्ज कर रईट तो फार्सटे एखे क्यों करब एखे शंख एट द रेट नेटवर्क जगत डट कम य ग्लोबल एडमिशन आगे एखे क्रिएट कर नी तो उपस्थित हमें देखिए दी अच्छा एखे हमें देखा अलरेडी एखे माइक्रोसफ्टे लग इन कर जस्ट हमें यहाँ एक टैब तो सर दी एजुअर पोर्टाले एखे लग इन कर दिस इज आवर एजुअर पोर्टल जेखने कस्टम डोमे गए पर आगे दिन नेटवर्क जगत डट कम ये डोम एड कर भेरिफाइड डोम हिसाब एड हो तो हमें जी चले जाए एजुअर एक्टिव डिडेक्टर भेतरे एक बार देखिए दी तो एजुअर एक्टिव डिडेक्टर भेतरे गले पर देखते जी एखे कस्टम डोमेंसर भेतरे आसि तो कस्टम डोम नेम्सर भेतरे देखते पा नेटवर्क जगत डट कम अच्छा नेटवर्क जगत डट इन यूज कर मिसटेक हो गए ठीक है तो डट कम हो डट इन सब जगह एक रेक्टिफाई कर दी 
ওকে সব জায়গায় আমি নেটওয়ার্ক যখন ডট ইন করেছি ডট কমটাকে ডিলিট করে পরে তো আমরা এই পার্টিকুলার ডোমেনটা নিয়ে আমরা এখানে কাজ করছি তো আমরা যদি চলে আসি আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা নেটওয়ার্ক যখন ডট ইন বলে আমরা এখানে ডোমেনটা ইটস আ ভেরিফাইড ডোমেন নেম ওভার ইয়ার তো আমি যদি এখানে ফার্স্ট অফ অল এখানে একটা ইউজার ক্রিয়েট করব তো ইউজার ক্রিয়েট করার জন্য আমি আমার এই অ্যাজুয়ার অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি থেকে ইউজার্সকে সিলেক্ট করব নতুন একটা ইউজার ক্রিয়েট করার জন্য আমি এখানে নিউ ইউজারে যাব জাস্ট আমি এখানে নিউ ইউজারে গিয়ে পরে এখানে অপশানটা সিলেক্টই করা আছে ক্রিয়েট ইউজার আমরা এখানে একটা ইউজার ক্রিয়েট করছি নাম দিচ্ছি শঙ্খ এবং এখান থেকে যখন আমরা আমাদের ডোমেনটাকে সার্চ করব উই উইল সার্চ ফর নেটওয়ার্ক যোগ ডট ইন এই নামটাকে আমরা এখান থেকে সার্চ করব ঠিক আছে ফার্দার এখানে আমি ক্রিয়েট করছি নেম শঙ্খয়ের নাম রাখলাম আমরা এখানে রাইট আর এখানে কোনো রকম কোনো চেঞ্জেস করার দরকার নেই আমি এখানে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে দিচ্ছি ঠিক আছে যে পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করছি এই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আমাদেরকে একবার লগ করে নিতে হবে কেন বাই ডিফল্ট যখন আমরা এই পাসওয়ার্ডটা ক্রিয়েট করব ইউজার যখন এই পাসওয়ার্ডটাকে ইউজ করবে লগ করার সময় ওকে একটা নতুন পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে হবে তাই আমি এখানে একটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে দিচ্ছি আর এখানে জাস্ট পাসওয়ার্ডটা ক্রিয়েট করার পরে এখানে রোলস বলে একটা অপশান আছে ঠিক আছে এই রোলসে গিয়ে ক্লিক করে আই উইল মেক দিস ইউজার আ মেম্বার অফ গ্লোবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রোলের ঠিক আছে তো এখান থেকে যদি আমরা সার্চ করি গ্লোবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব এই যে তো আমাকে এই ইউজারটাকে আই হ্যাভ টু মেক দিস ইউজার মেম্বার অফ গ্লোবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তো এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্লোবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কাজটা কি ম্যানেজ অল অ্যাসপেক্ট অফ অ্যাজিওর এডি অ্যান্ড মাইক্রোসফট সার্ভিসেস দ্যাট ইউজ অ্যাজিওর এডি আইডেন্টিটিস ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি সিলেক্ট করলাম ইউজারটাকে নিয়ে আমি ইউজারটাকে এখানে ক্রিয়েট করে দেবো এবার বেসিক্যালি ইউজারটা এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো ইউজারটাকে আমি একবার আমার ইনকমিউনিটিও উইন্ডোতে গিয়ে পরে একবার ইউজার নেমটা দিয়ে আমি একবার লগ করে নেবো কেন ওর পাসওয়ার্ডটা ওখানে চেঞ্জেস হবে তো আমি যাচ্ছি পোর্টাল ডট অ্যাজিওর ডট কম তো আমাদের কী ছিল ইউজার নেমটা শঙ্খ এস এ এন কে এইচ এ অ্যাট দ্য রেট নেটওয়ার্ক জগত ডট ইন আর পাসওয়ার্ড যেটা আমি দিয়েছিলাম সেটা আমি দেবো জাস্ট যখন পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন ইন করব কারেন্ট পাসওয়ার্ড আবার দিতে বলছে আর নিউ পাসওয়ার্ড এখানে সেট করে দিচ্ছি দেখি এটা আই হোপ পাসওয়ার্ডটা নিয়ে নেবে ওকে পাসওয়ার্ডটা নিল না সো আমরা দেখছি এখানে আবার আমরা পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করলাম অ্যান্ড আই হোপ এই পাসওয়ার্ডটা এখানে ওরা কিন্তু নিয়ে নেবে ঠিক আছে তো সংখ্য অ্যাট দ্য রেট নেটওয়ার্ক যখন ডট ইন এখন লগ ইন করতে পারছে অ্যাজিওর পোর্টালে তো একটা নতুন পাসওয়ার্ড সেট হয়ে গেল এই যে নতুন পাসওয়ার্ডটা শেষ হলো আমি যখন অ্যাজিওর এডি দিয়ে কানেক্ট করবো তখন যখন আমার কাছে ক্রেডেন্সিয়াল চাইবে তখন কিন্তু আমাকে এই ক্রেডেন্সিয়ালটাই দিতে হবে এটা এটা আমরা বুঝতেই পারছি রাইট এবার আমার এটা এখন আর দরকার নেই জাস্ট আমি ইউজারের পাসওয়ার্ডটাকে সেট করার জন্য আমি ইউজারটা দিয়ে পরে এখানে একবার লগ করেছিলাম এবার বেসিক্যালি আমি এখান থেকে সাইন আউট করে বেরিয়ে যাব নেক্সট যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো এবার আমাদেরকে আমাদের আমাদের অন প্রিমাইসেস ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারে চলে আসতে হবে ওখানে একটা আমি ইউজার বানাবো যে ইউজারটা আমার ডোমেন অ্যাডমিন এবং এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিন হিসেবে ওখানে কাজ করবে রাইট তাহলে আমি যদি আমার অন প্রিমাইসেস ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারে যদি আসি জাস্ট আমি এটাকে মিনিমাইজ করি আমি এখানে একটুখানি দেখিয়ে দিই আমরা উপস্থিত ওই একই সার্ভারে আছি যে সার্ভারটা আগে আমরা তৈরি করেছিলাম উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড সরি টু থাউজেন্ড আমি যদি এখান থেকে চলে যাই আমি আমার সার্ভার ম্যানেজার রোল পেজটাকে ওপেন করছি তো দেখতে পাচ্ছি আমরা উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড আছি এবং এটা নেটওয়ার্ক যোগ ডট ইন আমরা এখানে অলরেডি সার্ভারটাকে তৈরি করেছিলাম তো এখানে আমাকে একটা ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে দীপক নামে তো আমি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টিভ ইউজার্স অ্যান্ড কম্পিউটারে যাব টুলস থেকে আমরা নেটওয়ার্ক যোগ ডট ইনটাকে এক্সপ্যান্ড করছি ইউজারে আসছি তো বেসিক্যালি আমি এখানে একটা নতুন ইউজার ক্রিয়েট করে দেবো আমি এখানে রাইট ক্লিক করে নিউ ইউজার্সে গেলাম নিউ ইউজারে উইন্ডো খুলে গেছে তো এখানে আমি জাস্ট ইউজারটাকে ক্রিয়েট করছি তো এটা হচ্ছে দীপাক অ্যাট দ্য রেট নেটওয়ার্ক যোগ ডট ইন ঠিক আছে 
আর এই ইউজারের জন্য আমি এখানে একটা পাসওয়ার্ড সেট করছি সেম যেরকম আমরা পাসওয়ার্ড সেট করে থাকি সেরকমই করছি আমরা এইবারে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে সেট করলাম ঠিক আছে তো এই ইউজারটাকে দিয়ে এখানে লগ ইন করানো আমি আমার মনে হয় দরকার আছে ঠিক আছে উই ক্যান ইউজ দিস ইউজার তো বেসিক্যালি আমাকে এই ইউজারটার কে ডোমেন অ্যাডমিন এবং এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিন গ্রুপের মেম্বার করতে হবে তো আমি জাস্ট এই ইউজারটা রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিজে চলে যাব মেম্বার অফ ট্যাবে যাব তো আমি এখানে অ্যাড করব আর অ্যাড করে একটা আমি মেম্বার করব ডোমেন অ্যাডমিন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিন একবার আমি এখানে ফাইন্ড আউট করে নিচ্ছি যে যে গ্রুপের আমি একটা মেম্বার করব ফার্স্ট হচ্ছে ডোমেন অ্যাডমিন গ্রুপের মেম্বার করব তো ডোমেন অ্যাডমিন সিলেক্ট করলাম আর একটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিন আমি এখানে এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিনটাকেও এখানে আমি সিলেক্ট করে নিলাম ওকে করছি তো দেখতে পাচ্ছি দিস ইউজার নাও ইট ইজ গোয়িং টু বিকাম আ মেম্বার অফ ডোমেন অ্যাডমিন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিন ওকে করলাম অ্যাপ্লাই করছি ওকে করছি ঠিক আছে সো আই হোপ এই ইউজার থেকে আমাদের ক্রিয়েট হয়ে গেছে আর কোনো ইস্যুজ নেই আমাদের কাছে এইবারে সিঙ্কোনাইজেশন হচ্ছে কি না এটাকে প্রুফ করার জন্য আমি একটা এখানে ওয়ু বানিয়ে নিচ্ছি জাস্ট আমি এখানে একটা নতুন ওয়ু বানিয়ে নিচ্ছি সব কটা অবজেক্ট সিঙ্ক করতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লেগে যাবে তো বেসিক্যালি আমি এখানে একটা অর্গানাইজেশন ইউনিট বানাবো এবং সেখানে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইউজার্স আমরা এখানে ক্রিয়েট করে নেবো তো আমরা চলে যাব এখানে ইউজার্সের ভেতরে ওকে তো এখানে আমি দুটো ইউজার এখানে ক্রিয়েট করছি জাস্ট টু আইডেন্টিফাই যে ইউজারগুলো আমার এখানে সিঙ্ক করে কি না সাপোজ এখানে একটা ইউজার ক্রিয়েট করেছি সামির বলে এস এম ডাবল ইআর রাইট এখানেও একটা ইউজার ক্রিয়েট করেছি সামির বলে মানে সেম ইউজারই আমরা ক্রিয়েট করছি সামিরের একটা আমরা পাসওয়ার্ড সেট করে দিচ্ছি রাইট নেক্সট ফিনিশ তো এখানে দেখে নিই আমরা আই হোপ আমাদের এখানে আচ্ছা আমরা ইউজারটা কোথায় ক্রিয়েট করলাম সামির বলে আমি তো একটা ওয়ু ক্রিয়েট করেছিলাম ওয়ুটা দেখতে পাচ্ছি না জাস্ট আমি নেট আমরা কি ওই ওয়ুটা ক্রিয়েট করলাম দাদা প্রথম থেকে করি তো বেসিক্যালি আমরা আগে একটা ওয়ু এখানে ক্রিয়েট করে নেব টোটাল অবজেক্ট আমরা এখানে ইয়ে করব না আপগ্রেড করব না তো একটা ওয়ু ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যে কোনো একটা নামে আমরা এখানে ওয়ু ক্রিয়েট করতে পারি সাপোজ ইন্ডিয়া বলে একটা ওয়ু আমরা ক্রিয়েট করে নিলাম ওকে ইন্ডিয়ার ভেতরে আমরা কিছু ইউজার্স এখানে আমরা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি একটা ইউজার ক্রিয়েট করেছি বাই দ্য নেম সামির সামির নেক্সট পাসওয়ার্ড এবার আমার এখানে দুখানা ইউজারও থাকতে পারে আবার দুশো খানা ইউজারও থাকতে পারে রাইট জাস্ট আমরা এখানে আমরা এটাকে নেক্সট করে এটাকে ফিনিশ করে দিচ্ছি সামির বলে একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেল আর একটা ইউজার আমরা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি নিউতে গিয়ে পরে রমেশ বলে নেক্সট পাসওয়ার্ড সেট করছি তো অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা অ্যাজুর এটি কানেক্ট দিয়ে যখন আমরা আমাদের ইউজারগুলোকে সিং করব তখন আমরা এই ইন্ডিয়া ওইটাকে সিলেক্ট করে নেব তো ইন্ডিয়া ওইটা যদি আমরা সিলেক্ট করি আর যদি আমাদের ইন্ডিয়ার ওইউর ভেতরে যে অবজেক্টগুলো আছে সেগুলো যদি সিং হয় তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের অ্যাজুর অ্যাক্টিভ ডিরেক্টিভ ভেতরে রমেশ আর সামির বলে এই দুটো ইউজার সিং হওয়া উচিত তো দেখি আমাদের এই দুটো ইউজার সিং হয় কি হয় না এখানে আমরা দুখানা ইউজার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি প্লাস এখানে আর একটা ইউজার আমরা ক্রিয়েট করেছি ইউজার্সের ভেতরে দীপক বলে যে ইউজারটার কিন্তু 
ডোমেন অ্যাডমিন এবং এন্টার এন্টারপ্রাইজ অ্যাডমিন প্রিভিলেজ আছে ঠিক আছে এইবার আমরা যেটা করব এখানে সেটা হচ্ছে উই উইল ডাউনলোড দ্য অ্যাজ ইউর এডি কানেক্ট এজেন্ট ইন দিস পার্টিকুলার সিস্টেম অ্যান্ড উই উইল কনফিগার ইট ঠিক আছে তো অ্যাজ ইউর এডি কানেক্ট এজেন্টটা যদি ডাউনলোড করতে হয় যেটা আমাদেরকে এখানে করতে হবে সেটা হচ্ছে যদি আমরা চলে যাই এখানে ব্রাউজারে আমাদের ব্রাউজারে গেলে পরে অলরেডি আমি পেজটাকে মানে এরকম একটা ডাউনলোড মাইক্রোসফট অ্যাজ ইউর এডি কানেক্ট যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা গুগলে সার্চ করলে এই পেজটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এটা আশা করি আগের দিনও আমরা একবার ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম কী করে এটা পাব মানে ইয়ে হয় সিম্পলি গুগলে সার্চ করলেই আমাদের কাছে লিঙ্কটা চলে আসবে তো আমরা মাইক্রোসফটের ডাউনলোড সেন্টার থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোসফট অ্যাজ ইউর অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ঠিক আছে কানেক্ট এডি কানেক্ট এই পেজটা আমাদের কাছে ওপেন হয়ে গেছে অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু ডাউনলোড দিস অ্যাপ্লিকেশান রাইট নাও এই যে অ্যাপ্লিকেশানটা আমরা এখানে ডাউনলোড করছি তো এখানে আমি একটা জিনিস দেখাই সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট এখানে মেন ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আগে আমরা উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এবং উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অনওয়ার্ডস অ্যান্ড লেটার যদি আমরা বলি তাহলে আমরা এখানে অ্যাজ ইউর এডি কানেক্টের টুল দিয়ে পরে আমরা অন প্রিমাইসেস আমাদের ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার যে অবজেক্টগুলো ছিল সেগুলো আমরা ক্লাউডে ক্লাউড অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির মধ্যে আমরা সিঙ্কনা সিঙ্ক করতে পারতাম কিন্তু এখন এখানে দেখা যায় সাপোর্টেড অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড টুয়েলভ আর টু আগে অ্যাভেলেবেল ছিল বাট অ্যাজ অন ডেট যে ডেটে আমাদের এখানে রেকর্ডিং হচ্ছে প্রায় সিক্স টু সেভেন মান্থস আগে উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড টুয়েলভ করে কিন্তু অবসলিউট করে দিয়েছে যদি এই ল্যাপটা কাউকে পারফর্ম করতে হয় তাহলে আমাদের যে ডোমেন কন্ট্রোলারটা হবে সেটা আইদার উইন্ডোজ সার্ভার টু হতে হবে অথবা উইন্ডোজ সার্ভার টু হতে হবে রাইট অপারেটিং সিস্টেমটা তো আমরা উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড আমরা এখানে ইউজ করছি তো এটা একটা জিনিস আমি এখানে দেখিয়ে দিলাম এবার আমরা এখানে ডাইরেক্ট ডাউনলোড করতে চলে যাব লেটস ডাউনলোড দিস ফাইল ফার্স্ট ছোট্ট একটা ফাইল অ্যাজ ইউর এডি কানেক্ট এম এস একটা ফাইল এখানে ডাউনলোড হচ্ছে জাস্ট ডাউনলোডটা হয়ে যাক তো দেখতে পাচ্ছি এই ফাইলটা আমাদের এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে জাস্ট ডাবল ক্লিক অন দিস ফাইল যে মুহূর্তে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করবো আমাদের সামনে অটোমেটিক অ্যাজ ইউর এডি কানেক্ট উইন্ডোটা চলে আসবে উই হ্যাভ টু ইনস্টল দিস ফাইল নর্মাল ইনস্টলেশন হবে যেভাবে আমরা যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়েলকাম টু অ্যাজ ইউর এডি কানেক্ট ঠিক আছে তো এবার যদি আমাদেরকে কন্টিনিউ এখানে করতে হয় আমি এখানে ক্লিক করছি আই এগ্রিতে ঠিক আছে জাস্ট আমাকে এখানে যদি কন্টিনিউ করতে হয় আমি এটা একটুখানি ওপরে তুলে দিই ঠিক আছে আমাদের ইনস্টলেশন উইজার চলে এসছে এখানে আমাদেরকে লাইসেন্স এগ্রিমেন্টকে এগ্রি করতে হবে অ্যান্ড আই উইল ক্লিক অন কন্টিনিউ এবার আমাদের কাছে দুখানো অপশান আছে আমরা যদি চাই আমরা কাস্টমাইজ ম্যানারেও আমরা এডি কানেক্টে কনফিগার করতে পারি অর উই ক্যান ইউজ এক্সপ্রেস সেটিংস তো যদি আমরা এক্সপ্রেস সেটিং ইউজ করি তো এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো বাই ডিফল্ট এডি কানেক্ট আমাদের এখানে কনফিগার করে নেবে একটা জিনিস শুধু এখানে দেখিয়ে দিই যখন আমরা এই এডি কানেক্ট টুলটাকে এখানে আমরা রান রান করছি তখন এখানে দেখাচ্ছে যে আমরা যে সিঙ্কোনাইজেশান প্রসেসটা এখানে চালাচ্ছি দ্যাট ইজ ফর দিস পার্টিকুলার ডোমেন এখানে কিন্তু নেটওয়ার্ক জগৎ লেখাটা কিন্তু চলে এসছে তো এখানে এখানে লেখাটা আছে কনফিগার সিঙ্কোনাইজেশন অফ আইডেন্টিটিস ইন দ্য কারেন্ট এডি ফরেস্ট অফ নেটওয়ার্ক জগৎ ঠিক আছে এই পার্টিকুলার ডোমেনটার জন্য আমরা কিন্তু এটাকে রান করছি সো বেসিক্যালি আমরা এখানে সিলেক্ট করছি ইউজ এক্সপ্রেস সেটিং অপশানটাকেই আমরা এখানে সিলেক্ট করব তো ইউজ এক্সপ্রেস সেটিং অপশানটা যদি আমরা এখানে সিলেক্ট করি এবার কিন্তু আমার কাছে আমার ক্রেডেন্সিয়ালগুলো কিন্তু চাইবে প্রথম এখানে চাইছে এন্টার ইয়োর অ্যাজ ইয়োর এডি গ্লোবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঠিক আছে তো গ্লোবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্টটা আমাকে এখানে দিতে হবে আমার যেটা ইউজার নাম ছিল সেটা হচ্ছে যেটা আমরা অ্যাজ ইয়োরে ক্রিয়েট করেছিলাম একবার যদি এখানে দেখাতে হয় আমি একবার দেখিয়ে দিই এখানে এই যে শঙ্খ বলে একটা ইউজার আমরা এখানে ক্রিয়েট করেছিলাম একটু আগে পেনটা ওপেন করলে আরও ভালো হতো এই যে শঙ্খ বলে একটা ইউজার আমরা এখানে ক্রিয়েট করেছি শঙ্খ অ্যাট দ্য রেট নেটওয়ার্ক জগৎ ডট ইন এবং এ হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল অ্যাডমিন এখন এখানকার তো আমাকে এই ইউজার নেমটা এখানে প্রোভাইড করতে হবে তো আমি দিচ্ছি ইউজার নেমটা এখানে প্রোভাইড করলাম নেক্সট ওর পাসওয়ার্ডটা আমাকে এখানে দিতে হবে যে পাসওয়ার্ডটা আমরা ওর জন্য অ্যাসাইন করেছিলাম পাসওয়ার্ডটা এখানে দিচ্ছি যে নেক্সট করব ইট ইজ গোয়িং টু ভেরিফাই দ্য ক্রেড
this particular user likhe dicche connect into microsoft online to verify credential ekto shomoy lagbe akon i very credential ta verify hoye jabe okay to credential verification hoye geche next amake bolche i have to provide the enterprise administrator credential enterprise admin ke jeta amar amar active directory domain services mane amar je local je active directory je amra user ta banichilam okane ekbar jodi pen ta open kori ekhane amra ekta local user banichilam by the name deepak at the network jagat dot in thik ache to se amader enterprise admin er role tao play korche ebong domain admin er role tao kintu play play korche to we will use the same user over here deepak to ekhane user name ta jodi amake ekhane provide korte hoy এখানে অলরেডি ফর্মেটটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে কীভাবে আমরা করব তো ফার্স্টে আমরা আগে আমাদের ডোমেন নেমটা লিখবো সো দিস উইল বি দ্য ফর্মেট নেটওয়ার্ক জগত ডট ইন তারপর আমি ইউজার নেম দিলাম দীপক এবং তার যে পাসওয়ার্ডটা ছিল সেই পাসওয়ার্ডটা আমি এখানে প্রোভাইড করব নেক্সট করছি আমি এখানে ওকে এবার এখানে ইট ইজ রেডি টু কনফিগার রাইট তো আমি এখানে জাস্ট এখানে ইনস্টল প্রসেসটাকে আমাকে এখানে ক্লিক করে দিতে হবে এবার এখানে দেখা যায় কনফিগারিং অ্যাজ ইউর এডি কানেক্ট ঠিক আছে একটা এসকিউল এক্সপ্রেস ডেটাবেসও অটোমেটিক এখানে ক্রিয়েট করবে আর আমার যা ইউজার ছিল সেই ইউজারগুলোকে কিন্তু এখান থেকে আমরা সিঙ্ক করতে পারব একটা লোকাল ডিবি ক্রিয়েট করছে মাইক্রোসফট এসকিউল সার্ভার এক্সপ্রেস একটা লোকাল ডেটাবেস ওরা ক্রিয়েট করবে ফর সিঙ্কোনাইজেশন প্রসেস সো ইউ ক্যান সি ওভার ইয়ার দ্য কনফিগারেশন ইজ কমপ্লিট এখানে দেখাচ্ছে এখানে একটা জায়গায় বলছে যে দ্য অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি রিসাইকেল বিন ইজ নট এনেবেল এটা আমাদেরকে এনেবেল করতে হবে আমাদের ফরেস্টের জন্য এটা আমাদের লোকাল আমাদের লোকাল মানে যে অন প্রিমাইসেস যে সার্ভারটা আছে ডোমেন সার্ভারে সেখানে আমাদেরকে করতে হবে আমি দেখে দিচ্ছি রিস রিসাইকেল বিনটা কী করে এনেবেল করতে হয় তারপরে আমি আর একবার ক্লাউডে গিয়ে পরে আপনাদেরকে দেখাবো যে আমাদের ইউজারগুলো এখানে সিঙ্ক করেছে কিনা তো যদি রিসাইকেল বিন যদি আমাদেরকে এনেবেল করতে হয় তাহলে আমাদেরকে যেতে হবে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলসে যদি চলে যায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলসে গেলে পরে আমরা অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার ঠিক আছে আমাদেরকে এখানে আসতে হবে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টারটা ওপেন হোক অ্যাডমি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টারটা ওপেন হওয়ার পরে যদি আমরা এখানে নেটওয়ার্ক জগতে যদি আমরা এখানে ক্লিক করি দেখুন এখানে আমাদের অ্যাক্টিভ আমাদের যে নেটওয়ার্ক জগত আমাদের লোকাল ডোমেন এখানে অপশান দিয়ে দিয়েছে এনেবেল রিসাইকেল বিন তো উই হ্যাভ টু এনেবেল দিস প্লিজ রিফ্রেশ অ্যাক্টিভিটি সেন্টার নাও এটা আমাদের এখানে এনেবেল হয়ে গেল সো ওয়ান্স ইউ রিফ্রেশ দিস এটা আপনি এখন এনেবেল দেখতে পাবেন ঠিক আছে ইটস অলরেডি এনেবেল্ড ঠিক আছে একটু গ্রে আউট হয়ে গেছে আশা করি আপনারা দেখে পরে এটা বুঝতে পেরেছেন রাইট এবারে আমাদেরকে ক্লাউডে গিয়ে পরে আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আমাদের ইউজারগুলো এখানে আমাদের এসছে কি না অন প্রিমাইসেস থেকে দুখানা ইউজার ছিল একটা ছিল সামির একটা ছিল রাজেশ অ্যাজ অফ নাও আমি তো এখানে যদি দেখি সামির বা রাজেশ বলে কোনো ইউজার দেখতে পাচ্ছি না আমি যদি রিফ্রেশ করি এখানে লেট সি আমার সেই ইউজারগুলো এখানে সিঙ্ক করেছে কি না আমরা এখান থেকে সার্চও করে নিতে পারি বাট আমি যদি এখানে একবার দেখি এসছে কি না সামির বা রাজেশ এখনও পর্যন্ত এখানে দেখাচ্ছে না আচ্ছা লোড মোর করি ওকে সো ক্যান ইউ সি দিস টু ইউজার সামির অ্যান্ড রাজেশ আমি কিন্তু অ্যাজ ইউর অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির ভেতরে আছি এই সামির আর রাজেশকে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি একটুখানি এটাকে এক্সপ্যান্ড করে দিই সো উই ক্যান সি দিস টু ইউজার ওয়ান ইজ সামির অ্যান্ড ওয়ান ইজ রাজেশ রাজেশ রাইট তো ইউজার নেমটাও দেখতে পাচ্ছি রামেশ অ্যাট দ্য রেট নেটওয়ার্ক জগত ডট ইন সামির অ্যাট দ্য রেট নেটওয়ার্ক জগত ডট ইন আর এই যে কলমটা আছে যেখানে ইয়েস নো লেখা আছে যদি আপনি দেখেন এখানে এখানে কী লেখা আছে ওয়েদার ইট ইজ ডিরেক্টি সিঙ্ক অর নট ডিরেক্টি সিঙ্ক যদি ইয়েস থাকে তার মানে এটা অন প্রিমাইসেস থেকে ক্লাউড ডিরেক্টিতে সিঙ্ক করা হয়েছে যেগুলো নো লেখা আছে সেগুলো কিন্তু ডিরেক্টি সিঙ্ক ইউজার নয় সেগুলো হতে পারে আমি ডাইরেক্টলি এখান থেকে আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম তা আমি এখানে চলে যাচ্ছি একবার যদি আমরা এখানে আসি সামির আর রাজেশের ক্ষেত্রে এই দুটো ইউজারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোধ দ্য ইউজার আর ডিরেক্টি সিঙ্ক ইউজার ওভার ইয়ার এবার এই সামির আর রাজেশকে যখন আমি ক্রিয়েট করেছিলাম এদের একটা স্পেসিফিক ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড সেট করেছিলাম তাহলে এই সামির আর রাজেশ এরা কি সেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে পরে কি ওরা কি লগ করতে পারবে 
তো যদি এটা আমাকে এখানে চেক করতে হয় তাহলে আমি আরেকবার ইনকমিউনিটিও উইন্ডোতে যাব এবং দেখব তারা নিজেদের যে অন প্রিমাইসেস ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ছিল সেটা দিয়ে পরে তারা ক্লাউডে লগ ইন করতে পারছে কি পাচ্ছে না তো পোর্টাল ডট এসজিও ডট কম আবার আমরা এখানে ওপেন করব এইবারে আমাদের ইউজার আমরা যে কোনো একটা নিতে পারি আমরা সামিরকে নিচ্ছি অ্যাট দ্য রেট নেটওয়ার্ক জগত ডট ইন দিলাম সো ইউজার নেমটা অ্যাকসেপ্ট করেছে মাইক্রোসফট এ নয় যে বলছে ইউজার নেমটা পাচ্ছে না ঠিক আছে আর নেক্সট যা পাসওয়ার্ড আমরা এখানে সেট করেছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে তার জন্য অ্যাসাইন করলাম যেটা আমরা অন প্রিমাইসে সেট সেট করেছিলাম দেখতে পাচ্ছি সামির এখানে লগ ইন করতে পারছে ওর লগ ইন অ্যালাউ করে দিল তাহলে আমরা সিঙ্গেল সাইন অন যে ব্যাপারটা ছিল সামির যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা দিয়ে পরে অন প্রিমাইসেস এ যেভাবে কাজ করবে এখানে যদি থাকে এখানেও তাহলে ক্লাউড সার্ভিসেসকেও যখন অ্যাক্সেস করছে অ্যাজ ইউর ক্লাউডেও লগ ইন করতে পারছে সামির এখানে দেখতে পাচ্ছি সামির অ্যাট দ্য রেট নেটওয়ার্ক যখন ডট ইন রাজেশকে দিয়ে করলে পরেও আমরা সেম রেজাল্ট পাবো সেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ইউজ করে ওরা কিন্তু ক্লাউড সার্ভিসেও কিন্তু ওরা লগ ইন করতে পারছে তাহলে পুরো জিনিসটাই যেটা আমরা অন থিওরি ডিসকাশন করেছিলাম সেই পুরো জিনিসটাই আমাদের এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেল এটা আমরা দেখলাম কি করে আমরা অ্যাজ ইউর এডি কানেক্টেড থ্রু দিয়ে কি করে আমরা অন প্রিমাইসেস থেকে আমরা আমাদের রিসোর্সেস আমরা রিসোর্সেস বলতে আমাদের ডোমেন অবজেক্ট যেগুলো যেগুলো আছে ইউজার হোক গ্রুপ হোক সেগুলো কি কী করে আমরা আমরা ক্লাউড ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার অ্যাজ ইউর এডির মধ্যে কী করে আমরা সিঙ্ক করি ঠিক আছে কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবারে থ্যাংক ইউ